It's a big day for the people of Jammu and Kashmir. Marking a significant moment in the region's history, Umar Abdullah has been sworn in as the first chief minister of the Union Territory, marking the return of an elected government after a decade-long wait. A very good evening. I'm Shiri Naman and you're watching GK TV. Today marks a breakthrough as Umar Abdullah takes oath as the first chief minister of the Union Territory. After 10 long years without an elected government, the people have a reason to celebrate as democracy returns to the region, bringing hope and the promise of a brighter future. Jammu and Kashmir will now have an elected government for the first time in 10 years after the state assembly was dissolved in 2018. to take the oath as chief minister for the union and the state of all the corrupt government and this is the oath of office and secrecy to the union of the constitution and the law without fear or favor affection or ill will i i sorry i omar abdullah to swear in the name of god that i will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as chief minister for the union territory of jammu and kashmir except as may be required for the due discharge of my duties as such minister The swearing in ceremony has been more than just a political event it was a symbolic moment for the people of Jammu and Kashmir Umar Abdullah before the ceremony visited the revered Hazrat Bal Shrine and paid tribute at the grave of his grandfather Sheikh Abdullah emphasizing his deep rooted connection to the region's history and legacy just to place flowers on the grave of my grandfather my grandmother but more importantly i came to Dargha Sharif Hazrat Bal just to offer a silent prayer to ask almighty allah to give me the strength to live up to the expectations of people jammu and kashmir has gone through an extremely difficult time people have enormous expectations and our challenge is to live up to those expectations The ceremony held at SKICC has been a grand affair, drawing political heavyweights from across the country. Notable leaders from the India bloc including Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi Wadra, Malik Arjun Kharge and the other leaders like Samajwadi chief Akhilesh Yadav, left leaders Prakash Karat and D Raja were also present. <laughs> Ministers sworn in alongside Umar Abdullah include Javed Ahmed Rana, Surinder Kumar Chaudhary, Sakina Yetu, Satish Sharma and Javed Ahmed Dar. While Yetu and Dar represent Kashmir, Rana, Chaudhary and Sharma are from the Jammu region. Main Surinder Kumar Chaudhary Ishwar ki shabad deta hu. Ki main vidhi dwara saapit Bharat ke samvidhan ke prati sachi shraddha I, Satish Sharma, do swear in the name of God that I bear true faith and allegiance to the Constitution of India as well as the Constitution. 
I, Javid Amudar, do swear in the name of God that I will be a true faith and evidence to the constitution of India. Man, Javid Amudar, Allah, Azudal Kedam, Al Padata, the Mabarati Ayn for the Tanun Tiruse, Karan Paya, Sata and Kabra Puna. I, Sakina Ibu, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the constitution of India. The floor of the parliament. वहाँ पे उन्होंने वादा किया हम जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर को स्टेट देंगे और उम्मीद करते हैं वो जल्दी हमें स्टेट दे देंगे थैंक यू देखिए मैंने कहा ना मैं अपने लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और मेरे लीडर उमर अब्दुल्ला साहब का मेरे पास लफज नहीं कि मैं उनका कैसे शुक्रिया अदा करूँ मेरे परिवार पर भी उन्होंने कर्जा किया है और मेरा खिता पीर पंचाल जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ जिस नशारे से मैं जीत के आया हूँ उस बॉर्डर को उनका आज हम हम लोगों के लिए एक इतिहास है मेरे जैसा आदमी जो इंडिपेंडेंट जीता है ये कितनी बड़ी फिराक दिली उमर साहब की कि मुझे कैबिनेट में रखा है हमारे सुरेंद्र चौधरी जी को उन्होंने रखा है हमारे जावेद राणा जी को रखा है और जम्मू को अच्छी रिप्रेजेंटेशन मिली आगे भी हम चाहेंगे कि चाहे वो राज्यसभा हो जम्मू को उसका हक मिले बराबर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चाहे पोर्टफोलियोस रहे या फिर डेवलपमेंट और मैं उम्मीद मुझे पूरी उम्र साहब से उम्मीद है सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया और उसके बाद मैं समझती हूँ जो मेरे लीडरशिप ने मुझ पर भरोसा किया है यकीन किया है उसके बाद नूराबाद के लोगों का जिन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट दिया बहुत ताउन दिया है इस वक्त एक बहुत चैलेंजिंग जॉब है कोई आसान नहीं है लेकिन इन हम कोशिश करेंगे जो लोगों ने दस बरसों में परेशानियाँ मुश्किलें देखी हैं उन मुश्किलों को उनसे निकालने की कोशिश करेंगे इन ये मैं मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारक करूंगा कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को एक क्लियर मैंडेट दिया है और आ, मैं इस पर आज की जो आ, जो मिनिस्ट्री आ, बनी है इस पर मैं उमर अब्दुल्ला साहब का डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का नहायत ही मशहूर हूँ कि उन्होंने जम्मू को ड्यू रिप्रेजेंटेशन दी है After the ceremony, Abdullah, while leaving from SKICC, spoke briefly to the media and said that the post of deputy CM was created so that the people of Jammu remain assured that it is their government too. कि जम्मू को हम इस बात का एहसास हम इस बात का एहसास होने नहीं देंगे कि उनकी आवाज इस गुमत में नहीं है या उनके निमाइंदे नहीं हैं. मैंने deputy मैंने deputy CM बनाया ताकि जम्मू को ये लगे कि ये उतनी उनकी हकुमत है जितनी बाकियों की. Regional leaders like Farooq Abdullah, Mahbooba Mufti, Engineer Rashid, and Ruhullah Mehdi also spoke to the press to voice their reactions after the historic event. So, how are you feeling? How happy are you? Happy. Happy is one thing. The other is Kantu ka Taj. Allah kare. These are the hopes of the people. उनको पूरा कर सके इसकी हुकूमत आज बहुत अच्छा दिन है मुबारक दिन है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत सालों के बाद अपनी एक सरकार मिली है और एक लोगों ने एक स्टेबल सरकार चुनी है तो हम ये उम्मीद रखेंगे कि उमर साहब ने जो वादे किए हैं वो पूरा करेंगे और जो उनकी कमिटमेंट है 370 के लिए पैंतीस ए के लिए स्टेट हुड के लिए पोलिटिकल राइट्स के लिए लेट अस सी वॉट हीज अ रोड मैप इंडिया एयरलाइंस चाहे कश्मीर में हो चाहे पूरे हिंदुस्तान में हो रियासत के मकसद के लिए यहाँ लोगों के मकसद के मकसद के लिए और पूरे हिंदुस्तान के जमहूरी तकाजों के लिए जो सेक्यूलर आइडिया ऑफ इंडिया है उसके रिटर्न के लिए डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की वापसी के लिए इसके जिसकी फाउंडेशन है इस हिंदुस्तान जिन फाउंडेशन पे ये बना है तो उस चीज़ के लिए अगर सभी काम करें तो वही सबसे अहम है सब Meanwhile, Congress President Malik Arjun Kharge and former Road Chief A S Dulat also shared their thoughts post the ceremony. Our alliance partner, the Chief Minister, has made us happy, and this is a very big success for Kashmir, Jammu and Kashmir. And today, the government is here. It's a very good result. It's a very good government. 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 हाँ क्या चैलेंजेस लगते हैं आपको नेशनल हाँ हाँ चैलेंजेस तो होते ही है सरकार में मैं कौन होता हूँ एडवाइस देने वाला अब अब उमर साहब एडवाइस लेंगे डॉक्टर साहब से और डॉक्टर साहब एडवाइस देते नहीं वो पीछे हट जाएंगे बहुत अच्छा लगता है और मेरे को तो यहाँ आके और भी अच्छा लग रहा है
As Umar Abdullah embarks on this crucial new term, many are hopeful that this marks the beginning of a revitalized political process in Jammu and Kashmir. With leaders from both the Valley and Jammu taking their oaths, the balance of representation has been highlighted as a key point for the region's future governance. And how much, how much local? The, the only reason I ask is because I've suddenly seen a lot of local people running up and down Bukka Road. That's it for today. Stay connected and keep watching GKTV.